Zdravo, ja sam Milica i radim u Google dokumentaciji za Chrome i ceo web. Povodom svetskog dana maternjeg jezika, danas ćemo mi spričati nešto o Web Vitals na mom maternjem jeziku, srpskom. Web Vitals su Google inicijativa da definiše set mjernih jedinica koje će najbolje predstavljati korisničko iskustvo. Najveći izazov u primerenju performanciji sajta je to što postoji puno parametara koji se mogu pratiti i teško je izabrati na što se fokusirati. Web Vitals su rješenje za taj problem. Kako Google Search od nedavno u obziru uzima i performance sajta pri rangiranju, druga uloga Web Vitals je da služe kao signal searchu za rangiranje stranice. Pa da počnemo. Web Vitals čine tri merne jedinice. Svaka od njih meri različite aspekte korisničkog iskustva. Largest Contentful Paint, ili LCP, meri brzinu učitavanja. First Input Delay, ili FID, je mera interaktivnosti. Cumulative Layout Shift, ili CLS, je mera vizualne stabilnosti. Ja ću vam sada ukratko objasniti najvažnije stvari koje treba da znate o Web Vitals. Prvo ću detaljnije opisati sve Web Vitals parametre i šta možete da uradite kako bi vaši sajtovi i web aplikacije imali dobre Web Vitals rezultate. Potom ću objasniti kako da proverite Web Vitals rezultate svojih sajtova i kako da nastavite kontinuirano da pratite promene u rezultatima. Hajde da vidimo kako funkcioniše svaki od ova tri glavna Web Vitals parametra. LCP meri trenutak kad je najveća slika ili najveći blok teksta iscrtan na ekranu. U ovom primjeru, pri početku učitavanja, najveći element je naslov. Međutim, kad se učita slika, ona dobija status najvećeg sadržajnog elementa. Najbolji način da postignete dobar LCP je da osigurate da se najvažniji elementi sajta brzo otkriju, brzo pošalju i brzo renderuju. A kako da osigurate da će browser brzo otkriti resurse? Učitavajte dodatne resurse direktno iz glavnog HTML dokumenta, a ne iz skripti. Što pre HTML parser otkrije resurse, pre može da pošalje zahtev serveru. Naprimjer, slika će biti brže učitana ako je parser nađe u HTML-u, nego ako se nalazi u eksternom style sheetu. Koristite resource hands da postavite odgovarajući prioritet na bitne resurse. Kako osigurati da se resursi brzo šalju? Koristite CDN, Content Delivery Networks. Optimizujte vreme odgovora servera. Kompresujte resurse, koristite GZIP ili Brotli, na primjer. Optimizujte slike, koristite novije formate poput WebP. Samo renderovanje LCP elementa ne traje dugo. Međutim, postoje neke stvari koje mogu da dovedu do odlaganja renderovanja. Na primjer, kod sajtova koji se renderuju na klijentu, početak renderovanja zavisi od brzine inicijalizacije cijele aplikacije, što nije dobro za LCP. U ovom slučaju, rješenje su renderovanja serveru i progresivno učitavanje sadržaja. Još jedna stvar koja se može optimizovati je učitavanje CSS-a i JavaScript-a na način koji ne blokira HTML parser. Bitan CSS i JS učitajte što pre, a manje bitan izdvojite i učitajte asinkrono. Možete proveriti koji je LCP element na vašem sajtu u Lighthouse alatu u DevTools. First Input Delay, FID, meri vreme između prve korisničke interakcije i trenutka odgovora browsera. Idealno bi bilo da tu ne postoji nikakvo kašnjenje, međutim, ako je glavna nit blokirana nekim zahtevnim taskovima, browser neće moći brzo da odgovori na inpute i desit će se kašnjenje. FID može varirati u zavisnosti od toga u kom trenutku korisnik pokuša da interaguje sa stranicom. U prvom primjeru FID je 0, dok je u drugom 100 milisekundi jer je korisnik započeo akciju u trenutku kada je glavna nit bila zauzeta. Najbolji način da osigurate dobar FID rezultat je da izbjegnete učitavanje velikih i zahtevnih skripti pri učitavanju sajta. Neke od tehnika koje vam mogu pomoći u tome su splitovanje koda, lazy loading i uklanjanje koda koji se ne koristi. Takođe vredi pregledati i eksterne biblioteke koje sajt učitava, jer su često neoptimizovane i lakše ih ukloniti. Možete proveriti koje skripte su dobri kandidati za optimizaciju u Lighthouse-u. Moram da napomenem da Lighthouse ne meri FID u izveštaju, već Total Blocking Time, TBT. Total Blocking Time je ukupno vreme u kom je glavna nit bila zauzeta dovoljno dugo da to utiče na brzinu odgovora na korisnički input. U TBT se računa samo vreme koje prođe između First Contentful Paint, prvog značajnijeg rendera, i Time to Interactive, vremena kada je glavna nit postala interaktivna. Razlog zašto FID nije u Lighthouse izveštaju je to što FID može meriti samo u situacijama kada korisnici zaista interaguju sa stranicom, što nije slučaj u Lighthouse merenjima. Rezultati Lighthouse merenja dolaze iz simulacije učitavanja strane, tako da tu nema pravih korisnika. 
Зато се тъбата користи каузамена за FID. И ако с обе две мерни единици различите, обе мере и сто ствар. Брзино отговора главне нити току мучитавање страници. CLS мери утици и померање распоред елемената на страници током укупно време на колико е страница отворена. Промена распореда, односно лейаута, се дешава када неки елемент промени своју позицију. Најчешти пример е када се нови елемент дода при почетку стране, тако да помери на доле све елементе испод себе. Померај распореда се рачуна тако што се помножи разделина за коју се елемент померио са површином захваћеном померајем. Кумулативни layout shift је сума свих померај распореда докле годје страница отворена. Да извегнете померање распореда, поставите вид и хайт атрибуте на све слике, видеје и айфреймове. На већини сајтова ова техника ће бити довољна. Избегавајте анимације које доводе до померање распореда и не убацујте накнадно елементе изнад већ учитаног садржаја, осим ако то не радите као одговор на корисничку интеракцију. Да открите који елементи изазивају layout shift, Потражите у Lighthouse изрештају Avoid Large Layout Shifts. Овде морам да напоменем да CLS који Lighthouse мери у симулацији може бити ниже од стварног CLS-а. Lighthouse мери само помере који се деси при учитавању, док помере који настају као резултат неке акције корисника нису забележени. То су била три главна Web Vitals параметра – LCP, FID и CLS. А сада па речи о томе како их мерити на вашим сајтовима. За почетак, што е добар Web Vitals резултат? Табела на екрану показује граници кои су засноване на податцима скупљеним од корисника, не на меренјима из алата попут Lighthouse-а и Web Page Test-а. За добар Web Vitals резултат потребно је да је LCP мањи од 2,5 секунде, FID мањи од 100 милисекунди и CLS мањи од 0,1. Да би се рачунало да сајт или странице имају добар Web Vitals резултат, 75% посета мора бити у обсегу наведених мера за сваки од три параметра. Неки од бесплатних алата за мерење Web Vitals су PageSpeed Insights, Search Console и Web Vitals Библиотека. PageSpeed Insights је најлакши за користјање, не захтева пријаву ни подешавање. Само посетите PSI сајт и унесите URL који желите да проверите. PSI бележи резултате индивидуалних страница, као и читавог домена, у предходних 28 дана. Такође је доступан и као API. Search Console бележи резултате поединачних страна и чува све забележене вредности предходних меренја. Мана је што се може користити само за сајтове за које потврдите да сте власник. Ако би радије да сами бележите резултате перформанси вашег сајта, можете да користите Web Vitals библиотеку. Ова опција захтева више труда, али вам такође брже даје информације са више деталја. Тако је лакше уочити проблеме и тестирати могуће решења. Надам се да сам успела да вам приближим како Web Vitals могу да вам помогну да боље разумете и брже унапредите корисничко искуство на вашем сайту. Да сазнате више, посетите web.dev kroz Vitals. Хвала на пажни!